大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。基本上选择杨颖和宋威龙作为这部电视剧的男女主，就是因为导演的动作非常的清晰。这些年，杨颖的演技一直饱受诟病，资源也在慢慢减少，她也没有创作出真正值得注意的作品。对于他在与任嘉伦合作的电视剧《暮光之心》中没有收到，粉丝们感到非常失望。工作室备注栏留言称工作室无法接收。其实，考虑到整个娱乐圈，任嘉伦的整个粉丝群体都在乎粉丝地位，私粉丝是家常便饭，每一位流量表演者都比较在意粉丝地位，粉丝地位多少是地位的代名词。杨颖在和任嘉伦的争斗以失败告终后，依然能接下女主的角色，证明新公司对她确实是极好的。这份工作也算是一种补偿。杨颖的行程表明，她来得快，去得也快。如果她猜对了，她将成为古装剧《相思令》中的女主角之一。西娟的偷来的新娘是小说《相思令》的来源，因为小说的火爆程度。从网友的评论中可以看出，他们对这部电视剧还是很期待的。这一次，角色设计非常出色，她美丽而不幸。从小，她就有两个身份。二十岁那年，她被运到北宣，发生了翻天覆地的变化。她随年迈的父亲进入家族企业，经历了无数坎坷。这位主角看起来是一个非常酷的人。在逆袭中幸存下来。当她表现出色时，她很受欢迎。这位女主初看起来是一个非常励志的人物，但似乎并没有走向悲剧的一面。这样做会使女主角太虚弱。既然女主无疑是自带光环的，那么她必须在结局时惊艳归来。这次的男主角是一个二十三岁的小演员，同样实力不俗。对于杨颖与宋威龙的搭档，粉丝们普遍感到欣喜，因为她除了高挑有魅力之外，还有足够的知名度。宋威龙不可能盖过杨颖。宋威龙解约后的第一部电视剧是《凌相思》，对这次的期待相当高，因为他之前因为解约没有拍过戏。想法是杨颖和宋威龙的颜值都在线，到时候大众又可以批评了。所以大家对于男女主演技的标准并没有那么高，只要因为他们有资格。是的，宋威龙的脸立体感十足，杨颖更是美得不像芭比娃娃。他最近才关注到演员杨颖和宋威龙，预示着他们很快就要进组一起拍戏了。宋威龙虽然年纪还小，但是他的家人名下已经有了《幸福下一站》等备受好评的电视剧。但是他没有穿着历史装束的代表。宋威龙能否继《凌相思》之后再创佳作？这次之看宋威龙的颜值，让我们拭目以待。感谢您观看视频。如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。